Sevgili dostlar merhaba. Estetik ve plastik cerrahinin güncel ve popüler konularını tartıştığımız Dağhan Işık ile Estetik ve Plastik Cerrahi programına hoş geldiniz. Bugün e, çok sık yaptığımız e, ve hastaların bize çok sık sorduğu e, bir e, ameliyattan bahsedeceğim. Rinoplastikten bahsedeceğim. Estetik burun ameliyatı. Estetik burun ameliyatını biz kimlere yapıyoruz? E, tıp içerisinde e, çoğu durumu, çoğu hastalığı doktorlar önerirler evet ama e, genellikle bu e, ciddi bir ihtiyaçtır ve tedavi edilmesi e, gereken bir hastalığın tedavisini doktor e, şiddetle önerir. Rinoplasti e, tıp içerisinde belki de tedaviyi e, en çok hastaların belirlediği e, ameliyatlardan biridir. E, bazı hastalar geliyor ki gerçekten e, çok küçük e, burun deformitelerini burun deformitelerinin düzeltilmesini istiyorlar. Hasta e, yüzünü e, aynada baktığında görmek istediği burun şeklini e, bize e, genellikle yansıtıyor ve bunu, bunun yapılmasını e, istiyorum diyor. E, genellikle tedavi tedavi ihtiyacını hasta belirliyor rinoplasti. Eğer hastanın e, rinoplastiye hakikaten ihtiyacı yoksa, hiçbir deformitesi bulunmuyorsa, yüzüne uygun bir burun varsa hastayı e, reddedebiliyoruz. E, veya hastanın beklentileri gerçekçi değilse e, biz e, rinoplasti ameliyatı e, yapmak istemeyebiliyoruz. Burada gerçekçi beklentiler nedir? E, hastanın e, anatomisiyle, burun anatomisiyle, ee, kendisinin istediği burun şekli arasında e, gerçekten mümkün olmayan e, bir takım durumlar varsa hastanın istediği burun şekliyle hastanın anatomisi e, birbiriyle uyuşmuyorsa bu anatomide bu burun çıkmayacaksa o zaman biz hastayı e, refüze edebiliyoruz. Ee, çok sık soruluyor hastalar tarafından ee, yani açık rinoplasti mi? E, yapıyorsunuz ya da kapalı rinoplasti mi yapıyorsunuz? E, bir plastik cerrahın e, bu işle uğraşan e, rinoplasti ile uğraşan bir cerrahın e, bütün teknikleri e, uygulayabiliyor olması lazım. E, i̇htiyaca göre tekniğini değiştirebilmesi lazım. Ama e, genellikle cerrahların e, kendilerine alıştığı e, kendilerine kolay gelen e, bir teknik bulunuyor. E, açık rinoplast dediğimiz ameliyat burun ucu ucundan e, bir kesi yapılarak e, gerçekleştirilen bir ameliyat. E, bu kesi hastaları e, sıklıkla rahatsız etmiyor. Kapalı rinoplastide de bu, e, tamamen burun içerisinden e, girilerek yapılan bir ameliyat. Açık rinoplastide yani burun ucundan kesiyle e, yapılan e, e, rinoplastide e, burnun bütün yapılarını e, rahatlıkla e, görebiliyor cerrah. Kapalı rinoplasti tabi e, burun ucuna bir kesi yapılmadığı için daha e, burun yapılarını görmek biraz daha güç oluyor. E, ve o aralıklardan küçük e, aralıklardan görerek ya da e, elle his ederek e, kapalı rinoplasti yapılabiliyor. Hangi teknik uygundur, hangi teknik doğrudur diye bir e, soru e, çok uygun bir soru değil aslında. Her iki teknik de uygulanabilir. Sadece e, ikinci ya da üçüncü rinoplastisini olacak hastalarda açık rinoplasti biraz daha sıklıkla e, tercih edilir kapalı rinoplastiye göre. E, bu hastalarda bütün yapıları daha rahat görmek gerekir. Çünkü artık... E, o, Burun içerisinde bir takım fibrozis dediğimiz yapışıklılar oluşmuştur. E, bu yapışıkları daha iyi e, e, ayırmak gerekir. E, anatomiyi daha iyi görmek gerekir. E, bu hastalarda e, kapalıdan ziyade daha çok e, açık rinoplastiği tercih ediyoruz. E, rinoplasti ameliyatı e, adayları içerisinde e, çok büyük bir bölümü e, hastaların Özellikle solunum sıkıntısı bulunan e, hasta grubudur. Bu hastalar, evet ben benim bir solunum sıkıntım var, 
ve bu solunum sıkıntısının giderilmesini istiyorum. Ee, ama bunun yanında ben ameliyat olacağım. Bununla birlikte burnumun şeklinin de düzeltilmesini, e, estetik bir buruna e, kavuşmayı istiyorum diyorlar. E, ve haklılar da bu konuda. E, rinoplasti ameliyatı içerisinde e, esnasında solunum sıkıntısı sıklıkla e, bizim septum dediğimiz e, burnun ortasında bulunan kıkırdağın, Kırdakta bulunan bir takım eğriliklerden oluyor veya burun tabanındaki bir takım eğriliklerden ya da çıkıntılardan olabiliyor. Ya da nazal valv dediğimiz burun üst kısmında bulunan bir açının daralmasından solunum sıkıntısı bulunabiliyor. Ve biz bu solunum sıkıntısı yaratan sebep her neyse estetik cerrahi içerisinde bu solunum sıkıntısı ile ilgili bölgeleri de düzeltiyoruz. Ee, iyileşme süresi ne kadar oluyor? Ee, hastalar e, ekseriye bir gece e, yatıyorlar. Bazen sabah yaptığımız bir ameliyatta hastayı e, akşam e, evine gönderebiliyoruz. Ee, eğer solunum sıkıntısıyla ilgili bir müdahale yaptıysak e, bunun içerisinde bir takım tamponlar koyuyoruz. Bu tamponları sıklıkla 2 ya da 3 gün sonra e, çekiyoruz. E, bu tamponların e, zaman içerisinde tabi e, değiştiler. Eskiden bez tamponlar kullanıyorduk. E, artık e, silikon tamponlar kullanıyoruz. Bu silikon tamponların içerisinde soluk alıp vermeyi sağlayan e, bir takım e, delikler var. Ve hastalar e, rinoplasti e, olmalarına rağmen soluk alıp verebiliyorlar. E, bunun bir temizliği var. Bunu nasıl temizleyecek, nasıl, spreyleri nasıl kullanacaklarını Mutlaka hastalara ameliyattan sonra tarif e, ediyoruz. Hastanın 5 ile 7 gün sonra, ameliyattan 5 ile 7 gün sonra e, alçısının e, çıkartılması gerekiyor. Eğer alçı uyguladıysak bazı hastalara alçı uygulamayabiliyoruz. E, alçıyı çıkarttıktan sonra da e, ikişer gün arayla e, bir takım bantlar uygulayarak bizim burnu ameliyatta şekillendirdiğimiz gibi e, kalmasını e, sağla, sağlıyoruz. Hastaların çok sık sorduğu bir soru var. Acaba morluklarım olacak mı? Şişliklerim olacak mı? Ve bunlar ne zaman geçecek? Burada önemli bir e, nokta var. E, bir takım tekniklerde e, burunun e, özellikle kemer olan e, kemerli burunlarda e, burunun bu kemer yapısını e, kemikleri törpülemeden yaptığımız ee, teknikler. Bunlarda mor, morluk biraz daha az oluyor. Ya da kemikleri törpülememiz gerekiyorsa e, piezo denen bir e, teknolojiden faydalanıyoruz. Yine ultrasonik ses dalgalarıyla e, kemiği şekillendiren e, cihazlardan e, biri e, piezo. E, piezo uyguladığımız e, hastalarda morluklar çok daha az görülüyor. E, diğer enstrümanları kullanarak e, burunun e, kemiğini şekillendirdiğimiz hastalara göre e, piyazo cerrahisi bu anlamda e, hastalar için bir şans. Ama eğer bir morluk oluşmuşsa bu, bu morluklar genellikle bir hafta içerisinde e, geçmiş oluyor. E, şişlikler de şişliklerin büyük bir bölümü de e, yaklaşık yüzde 60-70'i e, İlk 20 gün içerisinde, bir ay içerisinde geçiyor. Ee, %90-95 kadarı e, 3 ay içerisinde e, geçiyor. Ama burnun son halini görmemiz ya da sona en yakın hali e, 6 ay sonra oluyor. Artık bundan sonra burun yine değişebiliyor ama e, sona en yakın e, sonucu biz e, ameliyattan 6 ay sonra görebiliyoruz. Ee, hastaların bir kısmı da böyle burun deliklerinin e, küçültülmesini istiyor. Bazıları hakikaten haklı. Burun delikleri e, küçültülmesi gerekebiliyor. Burun kanatlarından küçük kesiler yaparak e, biz burun deliklerini daraltabiliyoruz. E, bazen buna ameliyattan sonra karar veriyoruz. E, ameliyatı yapıyoruz. Burnu e, mesela çok büyük bir burun varsa ve bunu küçülttüysek e, delikler e, ameliyattan sonra daha büyük görünebiliyor. Bu durumda ameliyat sırasında buna karar verip e, delikleri küçültebiliyoruz. E, 
Bazı hastalar da burun, burun deliklerinin çok küçük olmasını istiyor. Ama e, bu çok uygun bir şey değil. E, bunun bir e, karar noktası var, bir yeter noktası var. Eğer e, hastaların beklentisi e, zihinlerinde e, e, kendi burunları adına ol, oluşturdukları şekil e, bizim yapmamız, sağlığı açısından yapmamamız gereken bir durumsa bunu kesinlikle e, önermiyoruz, yapmıyoruz da. E, burun delikleri küçük olmasına rağmen biraz daha küçültülmesini isteyen hastaları kesinlikle e, refüze ediyoruz. Rinoplasti ameliyatı yapmayı planladığımız özellikle daha önce rinoplasti ameliyatı olmuş ya da septoplasti ameliyatı olmuş ve burun şeklinde burun şeklinden şikayetçi olan bir hasta grubu olabiliyor ve bu hastalarda ameliyatlar biraz daha farklı yapılıyor. Biz burun ameliyatı sırasında burunu şekillendirirken burun içerisinden bazı kıkırdakları çıkartıyoruz ve şekillendirmede bu bu kıkırdakları kullanıyoruz. Eğer daha önce hasta rinoplasti ya da septoplasti olduysa bu kıkırdaklar daha önce kullanılmış e, olabiliyor. Ve bu hastalarda bizim kıkırdak ihtiyacımız e, ortaya çıkıyor. E, o zaman e, artık yaptığımız ameliyat bir e, primer rinoplasti gibi değil. Artık bir komplike rinoplasti oluyor. Yani biraz daha işler karışık oluyor. Bizim kıkırdak ihtiyacını mutlaka vücudun başka yerlerinden karşılamamız gerekiyor. Bunun için ya e, kulak kıkırdaklarını kullanabiliyoruz ya da hastanın e, kaburgasından e, kıkırdak grafti alarak burnu şekillendirmede bu kıkırdakları e, kullanabiliyoruz. Sevgili dostlar, e, estetik cerrahinin e, konuları içerisinde en popüler olan konulardan biri olan Rinoplastiden bugün bahsettik. Hepinize iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.